సోయా అండ్ మేతి స్ప్రౌట్స్ రైస్ నైస్ చూద్దాం మరి అసలు ఎలా ఉంటుంది స్ప్రౌట్స్ తో ఎస్పెషల్లీ చూడాలి తీసుకొస్తాం ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మెంతుల స్ప్రౌట్స్ తో పాటు మనకు కొన్ని వెజిటేబుల్స్ సోయా బీన్స్ తో పాటు ఓకే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక రైస్ వేసుకోవచ్చు అని తీసుకుని వచ్చావా మూడు రకాల రైస్ ఉన్నాయి సో రైస్ అంటే మనం చెప్తూ ఉంటాము రై రెడ్ రైస్ మంచిది బ్రౌన్ రైస్ మంచిది అని కానీ స్టిల్ చాలా మంది వైట్ రైస్ నుంచి బ్రౌన్ రైస్ బయటకు రావడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ ఓన్లీ వైట్ రైస్ అయ్యే ఆప్షన్ కాదు సో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా సరే వైట్ రైస్ వేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం రెడ్ రైస్ మిక్స్ కూడా చేసి వేసుకోవచ్చు ఉడికించడంలో మిక్స్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఒక్కొక్క రైస్ ఉడకడానికి ఒక్కొక్క టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు వైట్ రైస్ చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది కానీ నాకు తెలిసి రెడ్ రైస్ ఈజ్ ఈవెన్ హార్డర్ దాన్ బ్రౌన్ రైస్ సో బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ మనం కలిపి కూడా కుక్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ సోక్ చేసి అట్లాగే వైట్ రైస్ కూడా అలానే ఎందుకంటే మనం వాటర్ తక్కువ వేస్తాం కాబట్టి సో వైట్ రైస్ జనరల్ గా మనకి కొంచెం మెత్తబడినా మనకి దీంట్లో మనకి తెలియదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ కూడా మనం యూనో బాగా సోక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లేదా సపరేట్ గా కూడా లేదా కుక్కర్ లో పెడుతున్నాము అనుకుంటే మాత్రం అలా సపరేట్ బౌల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు బట్ బయట కుక్ చేస్తున్నా కూడా మనకి ఈజీయే సో మనకి మిక్స్ చేసి కుక్ చేయొచ్చు లేదా ఇలా కూడా సపరేట్ గా కుక్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు మూడు కాకుండా వైట్ రైస్ లో ఒక రై ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వన్ రెడ్ రైస్ చాలా మంది కీనువా రైస్ అలా కూడా మిక్స్ చేస్తున్నారు సో ఏం లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా వైట్ రైస్ ఆపలేక కొంచెం ఇలా ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ వన్ వీక్ గుడ్ యాక్చువల్ మంచిదే అసలు ట్రై చేయకుండా కంటే కూడా ఏదో ఒకటి సో అలా మనం ఇవాళ మన రైస్ లో మూడు టైప్ ఆఫ్ రైస్ వేసి మనం చేస్తాం ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ వేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసా సో వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకున్నాము సో ఎంత మంచి రెసిపీ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి యూనో పచ్చిమిర్చి సో వెల్లుల్లిపాయలు డెఫినెట్ గా చాలా మంచిది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రైక్లిస్ టైప్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది అల్లం అల్లం ముక్కలు ఓకే ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం మేతి స్ప్రౌట్స్ ని కూడా మనం ఓకే మెంతుల్ స్ప్రౌట్స్ ఇలా చేసుకున్నాము కదా అది కూడా చాలా కొంచెంగా వేసుకున్నాము ఉల్లిపాయలు అవి ఏం వేసుకోవట్లేదా మనం మనము స్ప్రింగ్ అని వేసుకుంటున్నాము దీంట్లో ఫస్ట్ ఒక్కసారి మేతి స్ప్రౌట్స్ మనకు కొంచెం లైట్ గా సార్ట్ అయ్యాక కొంచెం అనిపించే ఫీలింగ్ కూడా తగ్గుతుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల బికాస్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మనకు తొందరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి సో జనరల్ గా ఏదైనా స్ప్రౌటెడ్ మంచిది అని తెలుసు బట్ మెంతులు అంటే మామూలుగా మనం పోపుల్లో వేసుకునే దానికంటే కూడా ఇది చాలా బెటర్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే మెంతులు జనరల్ గా మనం దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడం ఓకే అందుకనే మార్నింగ్ టైమ్ లో మెంతులతో స్టార్ట్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం సో కొన్ని మనం ఎంత మనము రైస్ మార్చుకున్నా ఎంత మనము రాత్రి పూట చపాతీలు తిన్నా ఇలా ఇలాంటి కొన్ని స్పైసెస్ కొన్ని కాండిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అవి క్వాంటిటీ తక్కువలోనే మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట సో అందుకనే మెంతులు ఏదైతే ఉంటుందో వెయిట్ లాస్ కానివ్వండి లేకపోతే పొట్టలో కొంచెం అసిడిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గించడానికి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అందుకనే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ మీద కూడా మెంతులు ఇలా స్ప్రౌటెడ్ తిన్నా కూడా చాలా మంది యాక్చువల్లీ స్ప్రౌటెడ్ మెంతులు వేగుతుంటే నాకు మెంతి కూర వేగుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఫ్లేవర్ అదంతా కూడా దట్ ఫ్లేవర్ బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో టొమాటోస్ వేసేసుకుందాం సో ఈ టొమాటో క్యాప్సికమ్ ఈ రెండు వెజిటబుల్స్ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాక్చువల్లీ ఈ చేజ్ అనేది కొంచెం తగ్గించేస్తుంది రెండింటిలో ఉంటుంది కదా క్యాప్సికమ్ కూడా వేసేసుకుందాం క్యాప్సికమ్ కి అయితే కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అందుకనే ఈ కాంబినేషన్ మనం తీసుకొచ్చాం అనమాట అయితే మెంతులు అలా డైరెక్ట్ గా సోప్ చేస్తే జనరల్ గా మనకి అంత చేదు ఉండదు ఉండదు అవును మామూలుగా తినేచ్చు అదే మనం జనరల్ గా పికిల్స్ లో ఆవకాయ వాటిలో వేసుకుంటూ ఉంటాం తినేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే మనం సపరేట్ గా బయట సోక్ చేసుకుని తీసుకున్నాము లేదా సోక్ చేసి ఇలాంటి ఫ్లేవర్ రెసిపీలో వేసుకున్నా కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అవును అవును సోయా కూడా వేసేసుకుందాం మనం ఈవెన్ మెంతి మజ్జిగ అవి చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ మజ్జిగలో అవి కొంచెం ఊరుతాయి కాబట్టి మనం హ్యాపీగా తినేయగలం సోయా బీన్స్ సోయా బీన్స్ వేసేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం ముందు ఒకసారి ప్రెషర్ కుక్ చేసేసుకున్నామంటే బీన్స్ సోయా బీన్స్ కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోతాయి దీంట్లో మన ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుందాం ఓకే కొంచెం
ఒకసారి మనం మేజర్ గా మన ఫ్లేవర్స్ వేసుకునేది సో స్టిల్ మనకి ఒకవేళ మెంతులు అంటే మేతి స్ప్రౌట్స్ కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి అనుకుంటే మాత్రం కర్డ్ కానీ క్రీమ్ కానీ ఇలాంటి ఏదైనా ఒక మిల్క్ బేస్డ్ ఐటమ్ మనం వాడుకోవచ్చు సో దట్ ఫ్యాట్ కూడా మనం తగ్గించినట్టు అవుతాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కొంచెం క్రీమ్ కూడా మనము జస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ వేసేసుకుని కొంచెం వాటర్ లో మనం కుక్ చేసేసుకుంటాం ఎక్కువగా కుక్ అవ్వాల్సిన వెజిటేబుల్స్ ఏం లేవు కాకపోతే కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ బ్లెండ్ అవ్వడానికి వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ రైస్ కూడా కాబట్టి మరీ ఎక్కువ వాటరీగా ఉంటే కూడా బాగోదు ఇంకేమైనా వేయాలా ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ ఇది మనకి కొంచెం బాగా కుక్ అవ్వాలి సో ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా తీసుకోవాలి కాబట్టి ఓకే కాసేపు ఉడికించేద్దాం సో స్ప్రౌట్స్ తో చాలా వరకు మనం కర్రీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సోయా బీన్స్ ప్రోటీన్ వాల్యూ బాగుంటుంది కాబట్టి అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కానీ మెంతి స్ప్రౌట్స్ తోటి మాత్రం మనం జనరల్ గా ఎక్కువ రెసిపీస్ ట్రై చెయ్యము సో ఈ రోజు దాంతోనే ఒక మంచి మసాలా టైప్ ఆఫ్ కర్రీలా ప్రిపేర్ చేసి దాంట్లో రైస్ కూడా యాడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో నాకు తెలిసి మేతి స్ప్రౌట్స్ చాలా చక్కగా దీంట్లో ఉడికిపోయి ఉంటుంది మనకి ఇంకెక్కడా చేయదు తెలిసే ఛాన్సే లేదు ఎంత బాగుందో చూడ్డానికే వెరీ నైస్ కొంచెం వైట్ రైస్ సో అలా ఒక వన్ స్పూన్ వైట్ రైస్ వేసుకుంటూ కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో బ్రౌన్ రైస్ అండ్ రెడ్ రైస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం మనకి అలవాటుగా దగ్గరగా ఉండడానికి ఇంకా బాగా అలవాటు అయిపోయింది బ్రౌన్ రైస్ ఆర్ రెడ్ రైస్ అనుకుంటే ఈ ప్రొసీజర్ అక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా ఓన్లీ బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ వేసేసుకోవచ్చు ఓకే వెరీ నైస్ కావాలంటే ఇంకేమైనా వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం సో మనకి ఇప్పుడు లైట్ వెజిటేబుల్స్ ఎందుకు వేసుకున్నామంటే మనకి రైస్ ఏదైతే మనం కాంబినేషన్ తీసుకున్నామో ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేది మనకి అలవాటు అవ్వాలి అందుకనే మనం ఎక్కువ డామినెంట్ వెజిటేబుల్స్ వేసుకోకుండా జస్ట్ లైట్ గా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాము బికాస్ ఒకటి అలవాటు చేసుకుంటున్నాము అనుకుంటున్నప్పుడు దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ ఆ టేస్ట్ తెలిసేలాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం పై నుంచి ఓకే అండి సో రైస్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకోసం ఇంకోసారి సోయా అండ్ మేథి స్ప్రౌట్స్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మేథి స్ప్రౌట్స్ ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు రైస్ ఒక కప్పు సోయా బీన్స్ అర కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు ఇంగువ చిటికేడు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ క్యాప్సికం అర కప్పు ఉల్లికాడలు పావు కప్పు పసుపు చిటికేడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా సోయా అండ్ మేథి స్ప్రౌట్స్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసి వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా ఇంగువ మేథి స్ప్రౌట్స్ వేసి బాగా కలుపుకుని ఉల్లికాడలు టొమాటో ముక్కలు క్యాప్సికం సోయాబీన్స్ పసుపు తగినంత ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న వైట్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ రెడ్ రైస్ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా అండ్ మేథీ స్ప్రౌట్స్ రైస్ రెడీ